Hallo und herzlich willkommen bei Windrospektiv, dem Kanal, der den Bits auf den Grund geht. Heute geht es um Breakout, ein Spiel von 1976, das damals großen Einfluss hatte und in der zweiten Hälfte der 80er nochmal ein Revival erlebte, das praktisch bis heute anhält. Die Videospielwelt sah damals noch ziemlich marode aus und es gab im Prinzip nur Pong. Pong war 1972 als zweites Spielhallenspiel überhaupt rausgekommen und super erfolgreich und dominierte im Grunde alles zu der Zeit. Also es gab sehr, sehr viele Pong-Klone von anderen Herstellern, aber es gab noch so gut wie keine Ideen zu Videospielen, die nicht Abwandlungen von Pong waren. Also ähm, 1974, zwei Jahre nachdem Pong rausgekommen war, brach der Markt auch schon wieder zusammen, weil er zu übersättigt war und weil es eben zu wenig Abwechslung gab. Dann entstand auch der Heimmarkt, also die ersten Heimkonsolen von Pong. Und es führte dazu, dass sich in den Spielhallen niemand mehr für Pong interessierte. Was dann dazu führte, dass ab ungefähr 1975 die ersten anderen Ideen kamen, aber das waren 1976 noch super wenig. Also als dann Breakout tatsächlich kam, war das eine kleine Revolution. Wenn man sich das genau anguckt, dann ist es eigentlich nur Pong um 90 Grad gedreht. Aber ähm, die wesentliche Idee war, dass es für einen Spieler war und nicht mehr für zwei Spieler, wie es eben bei Pong bis dahin fast nur ging. Und äh, alleine die Tatsache, dass es nicht eine Variation war von ein Ball fliegt von links nach rechts über den Bildschirm, sorgte dann schon dafür, dass es bei Spielern auf ziemlich viel Interesse stieß. Der Entwickler von Breakout war der Atari-Gründer Nolan Bushnell, der auch schon Pong auf den Weg gebracht hatte, zusammen mit dem bis heute ziemlich unbekannten Steve Bristow, einem Techniker bei Atari, der ähm, auch schon an Computer Space, dem allerersten Spielheimspiel, an Pong und an dem Atari-Spiel Tank beteiligt war und vor wenigen Jahren gestorben ist. Interessanterweise waren auch die beiden Apple-Gründer Steve Jobs und Steve Wozniak an dem Spiel beteiligt. Und zwar arbeitete Steve Jobs da seit einiger Zeit und bekam den Auftrag, dieses Spielprinzip in Elektronik umzusetzen. Und äh, aus nicht weiter klaren Gründen übergab er das seinem Freund Steve Wozniak, der offiziell nicht bei Atari arbeitete. Und ähm, ja, der baute dann also den Spielautomaten. Und es gibt dazu sehr viele Geschichten, die alle in Details voneinander abweichen. Also es werden genaue Beträge genannt, die da zwischen den beiden gewechselt sind. Und äh, es wird eine Anzahl von Chips genannt, die erreicht werden oder möglicherweise nicht erreicht werden konnte. Und ich möchte sagen, dass äh, das meiste davon der Gerüchteküche zuzuordnen ist, äh, zumal es natürlich attraktiv ist, zu der frühen Geschichte der Videospiele was beizutragen zu haben. Deswegen will ich das hier jetzt nicht im Einzelnen wiedergeben. Auf jeden Fall hat Steve Wozniak später in einem Interview gesagt, dass er die Features des Apple II speziell daraufhin entwickelte, dass er Breakout in Basic darauf umsetzen konnte. Das muss ihn also nachhaltig beeindruckt haben. Breakout war auf jeden Fall von Anfang an super erfolgreich. Und ähm, als zum Beispiel 1977 der Atari 2600 rauskam, damals noch VCS genannt, wurde auch sofort an einer Breakout-Variante entwickelt, die dann 78 rauskam. Da kam, also im selben Jahr kam auch der direkte Nachfolger raus, Super Breakout, das allerdings nur eine leicht erweiterte Version des Originalspiels ist mit neuen Spielmodi. Und in erster Linie deswegen interessant, weil es 1982 mit dem neuen Atari 5200 ausgeliefert wurde. Das heißt, dass also selbst da, sechs Jahre nach der Entstehung von Breakout, das Spiel immer noch als Erfolgsgarant galt. Space Invaders, das 1978 rauskam, übernahm zum Beispiel einige der Ideen. Und Tomohiro Nishikado, der Entwickler von Space Invaders, sagte auch später mal irgendwann, dass es seiner Auffassung nach eigentlich Breakout ist mit Gegnern, die zurückschießen. In den 80ern dümpelte das Spielprinzip dann eine Weile so vor sich hin, also es verlor auf jeden Fall sehr viel Popularität. War dann mit der Hardware zu der Zeit auch leicht umzusetzen und so also, dass es im Prinzip überall irgendeine Breakout-Variante gab. Und erst 1986 kam dann Arkenoid raus, das das Spiel um neue Features erweiterte und ähm, dadurch also wieder neu belebte. 
Und das war extrem populär, es kam auch zuerst in der Spielhalle raus, wurde dann auf alle gängigen Homecomputer umgesetzt und hatte etliche Nachahmer, die alle jeweils ähm, das Spielprinzip von Arkenoid übernahmen und dann irgendwelche neuen Ideen dazu brachten. Also hauptsächlich Details wie die Bewegungsrichtung oder die Art, wie Boni aufgenommen werden oder den Aufbau der einzelnen Level. Das hält auch noch bis heute an. Das letzte Spiel, das ich finden konnte, ist Shatter von 2009. Aber es ist sehr gut möglich, dass auch danach noch welche rausgekommen sind, die ich einfach nur nicht gefunden habe. Und es ist auch anzunehmen, dass noch weitere folgen werden. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In diesem Fall klickt auf den Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Und ich hoffe, dass wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen.